Martin Sorov. Frazeologizmat e gjuës Shqipe që lidhen me tërë faluri. Në referimin tim do të shyrtoj qështjen e frazemave të gjuës Shqipe që lidhen me të foluri. Njeri u përdor gjuën në qfardolloj rethanash, prandaj grupi i këtyre frazemave është relativisht i malë. Për të gjetur strukturën e brendshme të këti grupi duhet përshkruar tipologia e situatave, në të cilat përdoren, prandaj së pari do të ndalemi të parimet pragmatike. Êshtë interesante mënyra se si zbatohen parimet pragmatike të komunikimit në frazema. Ato zakonisht nuk pasyrojnë të gjitha situatat e mundshme, por vetëm ato që shmangen nga ideali një komunikimit të sukseshëm, për sërë në gjuën Shqipe nuk egziston as një frazem me kuptim thjesht a i po fletë ndërsa ka një numër të konsidereshëm frazemash me kuptim a i hesh. Nga kjo rrjedh edhe fakti se frazemat të cilat tregojnë mënyrën e të folurit plotësojnë funksionin regulues. Në radh të parë duhet përmbushur kushti që vetë situata lejon komunikim. Procesi i komunikimit i cakton folësit rolin e dhënësit i cili kodon përmbajtje në ndërgjegjës së vetë me antë valjave zanore, kurse dëgjuesit i caktohet roli i marësit që dekodon përmbajtje në ligjë ratës. Si që uvu në duke, frazemat nuk reflektojnë thënjet të tipit, a i po fletë pa nuancat të hola që pasurojnë kuptimin themelor, mirë po ato mund të shprejnë që u ka përcu e pengesa, e cila më heret e pa mundëson të komunikimin dhe për momentin komunikimi është i mundëshëm, si që është rasti i frazemave. Ka hapur qelur vënsh thurur goj. Mësë shumë t'i hasen frazemat që të regojnë të kundërtën. Si bën goja. Si vete goja. Mbeti pa goj. Emban gojën mbyllur. Ri me goj të mbyllur. Se hapi gojën fare. Ju muar goja. Nuk tha as një gjysë më fjale. Ingeci ngriu fjala në grug. Zbëri as gëtë as më. Ju lidh gjuha kom. Në gjuën Shqipe egzistojnë edhe disa frazema që lidhen me kontekste më të veçanta, për sërë. Frazema i zuri goja bar të regon që komunikimi është objektivisht i pamundur për shkak të mos pranis së dëgjuesit. Për kundrazi, frazema shet e nuk. Blem përdoret në situata ku komunikimi është objektivisht i mundshëm, mirë po dështon mekanizmi i bashkëveprimit të folësit dhe të dëgjuesit. Një kuptim të njashëm gjem edhe të frazemat ja rëmbeu preu fjallën, ja zuri fjallën në goj frymën të cilat të regojnë që njëri pjesë marës i aktit të komunikimit pengon të tjeret në reagim. Situata e kunder, dhe më tëhër. Njëri pjesë marës i imponon tjetrit me zorë të komunikoj, pasyrojt në frazemat të nëzjerë gjuën nga qafa ose janë nëzjerë me darë fjallët. Frazema e kam në majtë të gjuës të regon që folësi për momentin nuk është në gjendje të akodoj për mbajtje në ndjenjës së vetë, kurse frazema t'i flasë derës të dëgjoj qilari dhe i bje pragu të dëgjoj dera të regojnë që ligjërata nuk i është saktuar ati që po e percepton. Duke qenë se gjua shërben si mjet komunikimi, shkëmbimi informacioneve mes folësit dhe dëgjuesit duhet pa tjetër të zhvillohet mbi baza bashkëve primi. Si pas gjutarit dhe filozofit angles Paul Grice Folsi duhet të përmbahet 4 përku fizimeve të cilat vet i kishtë quajtur maksima, maksima e sasis, maksima e cilsis, maksima e përkiqmëris dhe maksima e mënyrës. Lidur me maksimën e sasis Grice i thot se Folsi duhet të jap vetëm aq informacione sa duhet ose, thënë më ndryshe, të arri maksimumin e qëlimit me përpjekje më të pakta fonetike. Në rast se sasia e informacioneve kalon masën e pritur nga dëgjuesi përdoren frazemat e tipit. Qel e se mbyll gojen. Nuk i ri gjua goja reha. Si mbyllet pushon goja. Imbeti goja qarë. Har John Freeman. Bluan në të thatë. Kangren plëndës pulle. Êshtë plak gramafoni. Flet si qakale muliri. I bjet e nejqes. Te ne që e shpuar. Për më tejpër, si pas parimit të ekonomistë të të folurit, nuk duen për sëritur të njëtat fakte në ligjerat. Inguli mbeti goja. E ka në goj. Avazi i mukës i vjetër. I bje një avazi. Zdi tjetër avaz tjetër këng. I shkoj buza prapa. Ira goja. Maksima e përkiqmëris në nënkupton që gjdo thënje kryon të dëgjuesi pritjen për diçka me dobia interes për të, prandaj folësi nuk mund të largohet shumë nga tema thelbësore e bisedës, për ndryshe ligjërata konsiderohet nga dëgjuesi e pavlerë. 
Fleks TV përgoj. E ka qafën të shkurtër. E ka gjuhën lapën të gjath. I lëshon fjalët si lopa bajgën. Flet pa kandar. Flet si ëma e zeqos ma e thanës. E zgjati gjuhën si lëpjet. Të hedh koder me koder. Un për lisa e ti për fshesa. Maksima e cilsis kërkon që folësi të përmbajt fakteve reale për ndryshe. Në anën e dëgjuesit kryohet një farë mos pesimi i cili tregohet me frazemat të tipit. Frazeologizmat e gjues shqipe që lidhen me tërë foluri. E bën ferën pëlle. E bën bual. Ta bën babën bur. I vë pleshtit zile. Për al mizash me mbredh. Maksima e mënyrës kërkon që folësi të shprejet duke ndjekur një regullësi edhe duke shmangur pa qartësi. Kësaj gjendje i përgjigjet kuptimi i frazemës. I quan gjerat me emrin e vedh. Situatat e shkeljes së maksimës të mënyrës tregohen nga frazemat. Ja bje hedh si el fjala rotu. Flet me gjuhën e ezopit. Me që parimet pragmatike nuk janë të mjaftueshme për të përshkruar plotësisht strukturën e këti grupi frazemash, është i nevojshëm edhe hulumtimi në planet e tjera të gjuhës. Shikuar nga pikpamja psikolinguistike një vëmëndje të posachme meriton parimi i vetë kontrolit të folësit. Në situatat të zakonshme, folësi gjykon nëse përmbajtja e ligjëratës i përshtatet situatës. Kësaj gjendje i përkasin frazemat. Them me men. Si bje fjala në tok. Se lë fjalën të bjerë në tok. I. Për typ fjalët. E ka holuar gjuhën. Madje, vetë kontroli i folësit mund të jetë aqi fort sa që pa mundëson komunikim më tutje. Se bëm për fjalë. Si janë dhe goja. Srëfejet me goj. Mban gjuhën pas dhëmbëve. I vuri i kyqin gojës. E rudhi gojën. E mbërthew gojën. E ka gojën të mbërthyrë. I vuri i fre gojës. I ha gjuha. Ndërko, si do mos në situata të afektuar a malëngjimi ose të frikës ndodhë që folësi të hum për kosisht aftësin e vetë kontrolit, qka mund të shëqërojt më vonë edhe me ndjenje ke qardije. Në këtë kategori mund të futen frazema. E ka lëshuar gojën lapën. I shpëtoj rëshiti shka u goja. I bredherin gjuha para mendjes. Simban goja ara. Foli lar e pa lar. E thot me plot gojen. Si hahet goja. I ka dhen liri gjuhës. Foli pa lesh në bar. I foli me zemër të hapur në dorë. Një faktor tjetër që varet nga gjendja aktuale shpirtërore është ndikimi i përmbajtje së ligjëratës të dëgjuesi. Frazemat që tregojnë situatën kur folësi merë qëndrim pozitiv ndaj përmbajtje së ligjëratës janë. I zëvend fjala. është i gjuhës i gojës. E ka gojën të ëmbël ajk bilbil. Të lund goja. Urim. Në situatat të kunder të dëgjuesi reagon në mënyrë mohuese ose kur folësi ka për qëllim të ndy dëgjuesin. Në këtë kategori futen frazema. E ka gojën të thartë hudër brisk shpa. Êshtë i zoti i gjuhës. I hedhë krit bisedës. I trashi fjallët. E trashi muhabetin. E prishin dy gojën. E merë në për goj. Gojët e liga. Gojët e këqia. Tu thaft goja. Malkim. Në rastet kur ligjërata nuk plëtson funksionin apelativ të gjuhës dhe më tëhë. Folësi nuk arin do të ashtu i bashkë folësin që të veproj në mënyrë të kërkuar, hasen frazemat e tipit. Flet në tym në erë në arë e në vresh, va e pa va flet në barë e prapë, i bje cyles. Bje daulja në vesh të shurderit. Fol me murin. Green salat. Parimeve pragmatike dhe psikolinguistike ushtojnë edhe parimet fonetike, sidomos intensiteti i zëri. Frazemat e tipit e ngrez zërin në qiel. Bërtet sa i hanin mushkërit sa i ha gurmazi përdore në qoftë se intensiteti i zërit kalon një nivel të zakonshëm. Në anën tjetër egzistojnë edhe frazemat që tregojnë intensitetin e ullet të zërit, flet me gjysëm zëri. Flet si miza në qyb. Përveç intensitet të zërit frazemat pasyrojnë edhe qartësin e artikulimit i për typ fjallet ose tempo e të folurit i tjerë fjallet. 
mund të nëcilet si përfundim se Gjua Shqipe ka një inventar të pasur fraze mash lidhur me të folurit, të cilat përdojnë.